ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ മാത്ത മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ തേർഡ് സെക്ഷനിലാണ് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഓക്കെ വൃത്തവും ചതുർഭുജവും എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ ആൻഡ് ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ അപ്പോൾ അതിലെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ നല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ അതിൽ ആദ്യ ചോദ്യം കാണും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചിത്രത്തിൽ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളും വികരണങ്ങൾക്കിടയിലെ വികരണങ്ങൾക്കിടയിലെ കോണുകളും കണക്കാക്കുക ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദയർ ഡയഗണൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ചക്രിയ ചതുർഭുജം അല്ലേ എന്താണ് ഒരു ചതുർഭുജത്തിന് നാല് മൂലകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ചതുർഭുജത്തിന് എന്ത് പറയും ചക്രിയ ചതുർഭുജം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ ചക്രിയ ചതുർഭുജത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എതിർ മൂലയിലെ കോണുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എക്സാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകരണമായിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കാം സോ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഈ ചക്രിയ ചതുർഭുജത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ച ചാപവും മറുചാപവും അതിലെ കോണുകളും ഓക്കെ അത് വെച്ച് നോക്കി കോൺസെപ്റ്റ് ആയി നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചാപം എ ബി നോക്കാം ചാപ എ ബി നോക്കിയാൽ അതായത് ആർക്ക് ആർക്ക് എ ബി നോക്കിയാൽ ആർക്ക് എ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കില് അതായത് ഈ വലിയ ആർക്ക് വലിയ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കില് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം എന്തേ ഇവിടെയും ഒരെണ്ണം എന്തേ ഇവിടെയും ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ മറ്റ് വലിയ ആർക്കിൽ കൊണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് അറിയില്ല അവർ തന്നിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കും അടുത്തത് നോക്കാം ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്ക് നോക്കിയാലോ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്ക് ഉണ്ടോ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർക്ക് ഈ ചാപം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചാപത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും ബിയുടെയും സിയുടെയും രണ്ടറ്റവും രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ കൂട്ടിമുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എയിലും ഡിയിലും അല്ലെ അതായത് ബി എ സി ഉണ്ട് അല്ലെ ബി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേ ഇവിടെ ഒരു കോണുണ്ട് അതേപോലെ ബി ഡി സി ഉണ്ട് അല്ലെ ബി ഡി സി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് അൻപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ബി എ സി എന്തായിരിക്കും അൻപത് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ ബി ഡി സി അല്ലെ എത്ര ബി ഡി സി എത്ര എന്നുണ്ട് അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇത് എത്രയാണ് ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്ക് നോക്കാം ഈ ചാപം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപം നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ചാപം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ സി ഡി രണ്ട് പോയിന്റിൽ എവിടെ ഈ വലിയ മറുചാപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള അത്രയും മറുചാപമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു ഒരു ചാപം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മറുചാപാവും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ആവും കേട്ടോ സോ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിൽ ദേ ഇവിടെ ബിയിൽ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എയിലും യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിയിൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ട് എത്ര നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോൺ എത്ര ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ ആ ഈ സി ഇൻഡിയും ഈ ബിയിൽ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എയിൽ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് സി എ ഡി ഈ കോൺ ഇതും എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആംഗിൾ സി ബി ഡി ഈക്വൾ ടു ആംഗിൾ സി എ ഡി ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം
Okay, okay. 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 Angle A plus angle C and the Vernum, Mutian no? by degree Vernum, no? Alay Mutian by degree Vernum. No? We put in the Kori Korn Koravan, Alay. Your angle at the end of the Kariamo. Yeah, E angle at the end of the Moka, Arila. Otherwise, E angle at the end of the Yamo, Arila. Shanamaki Gario Yam, E A B and the Raina Yan, Ruth and Dieter Murchu. A, B, and the Arkham, you valley arc, A, D, C, B, and the valley arc, and the A, B, and the arc, and a marchab, you valley arc. Okay, valley a chap, the little ducky corner on the A, D, and the tangle of a seal and deal you will Angle A, C, B, angle A, D, B, and on that hip, Tully American light of Korea. Okay, with angle A, Namakrita, the third term. Alpatijim, and Badu, Atra, Tonutanj. Alle, Tonutanjigrido. Other one, eh? Would I render? Upper degree. Alle. Apo either end of good deal, aim seeing or good deal, no chain by degree. Po, e angle and regain the other, e angle and regain. If it e conum, they would back you near one more put it the other. No chain by the subtracted the way. Other the Mutin by the back thunder of one of the subtract here. So I don't know can they done. But they are angle angle A C B and then equal him Mutin by the minus and the I would have the angle thread on Alpha the J plus and brother Alpha the J plus and brother at the Udder Muppa plus brother. Mutin by the minus D B and the arigim. A D B and Bathanji degree. I therefore angle A D B is equal to Kana. They chava Marja Bathan Baki Kono, another end of the Kulari. Idan Bathanji degree and Gilidu and Bathanji degree. I put Chadabuja the Kono and do Chile. Nivitanaka de la Kono and Nerudi. Nanaka de la Kono and Rikan Elpon. Moku. Either Trigon or lay. The Trigon or lay. Pinokin Dora. Mutian we don't know what we are doing. We are doing a straight line. 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 We are doing a if you don't down the proper end, there is a degree. That's a rake jodi and the number of the concept. Rake jodi. In a lava, it's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good 
80 degree ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അല്ലേ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ടീസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അൻപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ് ബാക്കി എയ്റ്റി കൂടെ അല്ലേ സോ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ സോ വികരണങ്ങൾക്ക് ഇടയിലെ കോണുകൾ അതൊക്കെയാണ് നൂറ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് എൺപത് ഡിഗ്രി നൂറ് ഡിഗ്രിയും എൺപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്ത് ഓരോ മറ്റ് ഓരോ കോണുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതിനെ കൂട്ടി എഴുതുക കേട്ടോ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതും ആംഗിൾ എ എത്ര കിട്ടി ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടി അല്ലേ ആംഗിൾ ബി എത്ര കിട്ടി മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്ര കിട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി എത്ര കിട്ടി മുപ്പതും അമ്പത്തഞ്ചും എത്ര എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി എത്ര കിട്ടുന്നു അൻപതും അൻപത്തഞ്ചും എത്ര നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കൂ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും എഴുപത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും അഞ്ചും നൂറ് നൂറും എഴുപതും നൂറ്റി എഴുപത് പ്ലസ് എൺപത്തഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപതും എൺപതും എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ആവും പിന്നെ ഒരു നൂറ്റി അഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചും അഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതും നൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാം എന്താണ് ക്വാർട്ടർലായിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിന്റെ സം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് സോന്നാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്കാണ് നമ്മളെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്കിടയിൽ കോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിടാം കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഞാനിത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന എന്തെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോണുകൾ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അല്ലാതെ അറിയാമെന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ കോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്തേ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന മാർക്കിന് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ എഴുതുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ശരി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണക്കിലേക്ക് പോവാം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജത്തിലെ ഏത് മൂലയിലെയും പുറം കോൺ എതിർ മൂലയിലെ അകക്കോൺ തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സൈക്ലിക് ഓട്ടർ ലാറ്റലീസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇന്നർ ആംഗിൾ അറ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ഓക്കെ ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലിക് ഓട്ടർ ലാറ്റർ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം സൈക്ലിക് ഓട്ടർ ലാറ്ററിൽ ബാക്കി അവർ പറയുന്ന കാര്യം നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ശരി ഒരു സർക്കിള് അപ്പൊ സർക്കിളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ നമുക്ക് വേണം അല്ലെ ശരി നമുക്ക് അത് വരയ്ക്കാം നമുക്കൊന്ന് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അസിം ജി ഇതാണ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ ഓക്കെ സർക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതായത് നമുക്ക് പേരും കൊടുക്കാം പിന്നെ എ ബി സി ഡി എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു എന്താണ് ഇത് സൈക്ലിക് ഓട്ടർ ലാറ്റർ ആയില്ല അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇസ് സൈക്ലിക് ഓട്ടർ ലാറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എ ബി സി ഡി എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഇസ് എ സൈക്ലിക് ഓട്ടർ ലാറ്റർ എന്താണ് ചക്രീയ ചതുർഭുജം നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ എ ബി സി ഡി ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നാല് മൂലകളും കൂടെ വൃത്തം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് ഇത് നമുക്ക് എ ബി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ബി ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് എ ബി ടു ഇ ഇയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാനത് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇയിലേക്ക് ഓക്കെ നമുക്കറിയാന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ത് ബിയും ഡിയും കൂടെ കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടും ആംഗിൾ എതിർ കോണുകൾ കൂട്ടി എന്നിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി
ഇൻ സൈക്ലിക് കോട്ടലാറ്ററൽ ഇൻ സൈക്ലിക് കോട്ടലാറ്ററൽ എന്താണ് ഈ ചക്രിയ ചതുർഭുജത്തിൽ ഇത് ചക്രി ചതുർഭുജാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ചക്രി ചതുർഭുജാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണമെന്നില്ല സോ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എ ബി സി ഡി ഒരു ചക്രി ചതുർഭുജമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എതിർക്കോണുകൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഉണ്ടോ ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എ ബി സി ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാം ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് സൈക്കിൾ കോട്ടലായിട്ടുള്ള അല്ലാതെ അതെ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതായത് ബി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിവിടെ ലീനിയർ പെയർ അല്ലേ ഇത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു എ ഇ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് എന്താ പറയാം രേഖീയ ജോലി എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനെയും രേഖീയ ജോലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രേഖീയ ജോലി അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോണം ഇ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോണം കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എ ബി സി ഇ കോണം പ്ലസ് ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇ ബി സി എന്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ ബി സി ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആംഗിൾ ഇ ബി സി എന്താണ് ആംഗിൾ ഇ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അറ്റ് സോറി ആംഗിൾ ഇ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇയിലെ ഔട്ട് ബിയിലെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ആണ് കേട്ടോ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അറ്റ് ബി ബിയിലെ പുറം കോണാണെന്ത് കോൺ ഇ ബി സി കോൺ ഇ ബി സി എന്താണ് ബിയിലെ പുറം കോണാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ബിയിലെ പുറം കോണായിട്ട് നോക്കിയിട്ടോ ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അറ്റ് ബി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്നും ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു എന്നും കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് ഇക്വേഷൻ ടു നോക്കും അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ വൺ സമവാക്യം ഒന്നും സമവാക്യം രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്യാം താരതമ്യം ചെയ്ത് എന്ത് നോക്കിയിട്ടും നമുക്കറിയാം നോക്കൂ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ബി സി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ ബി സി ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഏ ഇത് നോക്കി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എ ബി സി ഉണ്ട് ഇവിടെ എ ബി സി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ മാറൂല്ല ആംഗിൾ എ ബി സി ഇവിടെ ആംഗിൽ എ ബി സി അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ബി സിയിലൂടെ ഡി കൂട്ടുമ്പോഴ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ബി സിയിലൂടെ എ ബി സി കൂട്ടുമ്പോഴും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ബി സി അല്ലെ അതായത് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് തുല്യമാണ് ആംഗിൾ എ ബി സിക്ക് തുല്യല്ലേ ആംഗിൾ എ ബി സിക്ക് തുല്യല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് അവർ തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു എന്ത് തെളിയിച്ചു ഒരു ചക്രി ചതുർഭുജത്തിലെ ഏത് മൂലയിലെയും പുറങ്ങോൾ എതിർ മൂലയിലെ അകക്കോണ്ട് തുല്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ഒരു മൂലയിൽ തെളിയിച്ചാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ മൂലയിലും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോ ഹെൻസ് വി പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ സൈക്കിൾ കോട്ടൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇന്നർ ആംഗിൾ അറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർടെക്സ് ഓക്കെ സോ ഹെൻസ് പ്രൂവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് എതിർ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് അറിയാം രേഖയെ ജോലികളുടെ തുകയും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അറിയാം അപ്പൊ എയും സിയും കൂട്ടിയാൽ എയും സിയും ക
അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കാരണം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു